Olá pessoal, Vou fazer um vídeo falando sobre Estado laico. A gente sempre escuta essa expressão né, sendo banalizada na boca das pessoas, geralmente na boca de esquerdistas ou isentistas, dizendo, não, religião não pode misturar com política, tá? o Estado é laico. Ou seja, essas pessoas estão colocando a política acima de religião. Quando eu digo religião, não é essa ou aquela doutrina, dessa ou aquela denominação, não, é o Evangelho de Cristo. Ou seja, as pessoas estão colocando a religião né, de Cristo, Deus, como algo inferior à política, que é a coisa mais desprezível que tem no mundo. Ou seja, a coisa mais sagrada sendo colocada abaixo da coisa mais desprezível que tem no mundo, que é a política. Olha a completa inversão de valores. E essas pessoas, esses analfabetos, enchem a boca para falar disso. O Estado tem que ser laico. E tem gente que ainda engole esse tipo de coisa. Em que Marx é melhor do que Jesus? Né? A ideologia de Marx é utilizada o tempo inteiro aqui no Brasil. Né? Nos estados, municípios, na União, em todo o âmbito do Estado brasileiro como um todo, a ideologia de Marx é utilizada. Tá? Em que Marx é melhor do que Jesus? Em nada, ok? A filosofia de Marx está no lixo há muito tempo. A de Jesus há dois mil anos está intacta, é a palavra da vida, tá? A cada dia a gente pode perceber nada que Jesus falou foi desconstruído até hoje, nunca vai ser, ok? E eu queria dizer também que esses outros filósofos aí, Descartes, Rousseau, Kant, Hobbes, toda essa turma aí que a gente escuta falar o tempo inteiro, essas pessoas podem ser levadas em consideração. Né? Os políticos brasileiros não se importam em levar essas pessoas em consideração. Por quê? Porque essas pessoas hum, não entram no âmago, no íntimo das pessoas, como a palavra de Deus, como Jesus entra. Tá? Essas pessoas legitimam o Estado o tempo inteiro. São todos estatistas. Todas essas pessoas são pessoas que concentram, que pregam a concentração de poder na mão do Estado. Tá? Jesus não. Jesus prega a liberdade do indivíduo. E isso não interessa a uma classe dominante que permite que esses nomes continuem sendo propagados por aí. Antônio Gramsci, né? aquele psicopata italiano cuja doutrina é literalmente perverter as mentes, não só das crianças, mas como de toda a sociedade. Esse cara é utilizado como base o tempo inteiro. A gente tem candidato à presidência da república, né? que se diz um laicista de primeiro, esse cara ah, escreve livros aí, tendo o Gramsci como referência. Né? Então isso é justamente para perverter as mentes das pessoas. Tá? E quando as pessoas se pervertem, elas estão na mão do Estado cada vez mais. Elas estão mais suscetíveis a serem controladas, a pagarem impostos e não reclamarem. Tá? A obedecerem o tempo inteiro, cegamente o Estado. Agora, quando você age de forma independente, de forma livre, tá? tem outros meios tá? de se informar, de se basear, de se sustentar como a família, como a igreja, como as comunidades locais, aí o Estado perde força, o Estado se desespera, o Estado não quer isso, ele não pode fazer isso, senão ele se destrói, ok? Então, essas pessoas que ficam falando o Estado laico o tempo inteiro, Cara, vocês são pessoas que já se corromperam, se perverteram, ok? Vocês são idólatras do Estado, vocês arrumam cada vez um ídolo diferente, tá? Vocês não têm princípios, não têm valores, entendeu? Vocês colocam um governante, tá? Pessoas que são comprovadamente é, do mal, pessoas perversas, malignas, que vão comandar a vida de vocês e vocês colocam essas pessoas acima de Deus. Vocês são uma vergonha. É lamentável. Por esse vídeo é isso. Obrigado.